எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடுழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நான் சொல்ல போகிற செய்திக்கு முன்னாடியும் என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு நிறைய பேர் வாழ்த்து சொல்லியிருந்தீங்க ஜனவரி பதினேழாம் தேதி என்னுடைய பிறந்த நாள் இருந்தது அதற்கு நிறைய பேர் வாழ்த்து சொல்லியிருந்தீங்க உங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேடம் ஜனவரி பதினேழாம் தேதி பிறந்த நாளுக்கு நாங்கள் வாழ்த்து அதுக்கு முன்னாடியே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதற்கு பிறகு சொன்னோம் அதுக்கு இத்தனை நாள் கழித்து நீங்கள் நன்றி தெரிவிக்கிறீங்களே அப்படின்னு நினைப்பீங்க நான் பார்த்திங்கன்னா க்ரூஸ் அதாவது ஷிப்பில் ட்ரிப்புக்கு போகிறது சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு எல்லாம் சிங்கப்பூர் மலேசியா தாய்லாந்து போயிட்டு வந்த பின்னாடி நிறைய குடும்ப நிகழ்ச்சிகள் இருந்தது அதில் கலந்துகிட்டதுனால உடனடியாக பதிவுகள் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியல நிறைய பேர் கூட கேட்டிருக்கீங்க என்ன மேடம் வீடியோவே போட மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு ரொம்ப நாள் கழித்து இன்றைக்கி தான் இந்த பதிவு செய்கிறேன் அதனால் அந்த பதிவு செய்யாத காரணத்தினால நன்றி தெரிவிக்க முடியல அதனால தான் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் அதற்கு இடையில் நிறைய பேர் நிறைய சந்தேகங்கள் கேட்டிருக்கீங்க அதற்கு பதிலும் என்னால் தர முடியல பதிலாக கொடுக்கணுன்னா நிறையா டெக்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியதிருக்கும் அதையே பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் நிறைய வேலைகள் கெடும் பதிவாகவே நம்ம கொடுத்துடலாமே பதிவில் உங்களுடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் தீத்துடலான்றதுனால தான் நான் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட்டு அதாவது உங்கள் கமெண்ட்ஸுக்கு திரும்பி பதில் கொடுக்க முடியல நீங்கள் வந்து பதில் கொடுக்கலையே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிலர் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்க ஆனால் உங்கள் எல்லா கேள்விகளுக்கும் நான் பதில் சொல்லும் விதத்தில் தான் உங்களுக்கு பதிவுகள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு குடும்ப நிகழ்ச்சிகள் நிறைய இருந்த கா காரணத்தினாலையும் நிறைய ஊர்களில் கச்சேரிகள் இருந்த காரணத்துலேயும் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு ஊரில் இருக்க வேண்டியதாக இருந்தது ஒவ்வொரு ஊர் காற்று அப்புறம் தண்ணி குளிக்கிற தண்ணி மாறுபட்ட காரணத்தினால எனக்கு தொண்டையும் கட்டியிருக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க குறிப்பாக இந்த பெங்களூருக்கு போயிருந்தேன் ஒரு குடும்ப நிகழ்ச்சிக்காக அங்கே பார்த்திங்கன்னா வெதர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதாவது ஏசி போடாமலேயே ஏசியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு குழு குழுப்பு இருந்துச்சு அந்த தண்ணியிலெல்லாம் குளித்தது கொஞ்சம் ஒத்துக்கல அதனால தான் தொண்டை ஒரு மாதிரி இருக்குது சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவுக்கான செய்தி என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த குபேர பூஜை செய்கிறதுல நிறைய பேருக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்குது அந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் தொடர்ந்து குபேர பூஜை செய்யும் பொழுது எது செய்யலாம் எது செய்யக்கூடாது அப்படின்றது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க காரணம் இந்த லக்ஷ்மி குபேரர் பூஜை செய்தவங்க அத்தனை பேருமே கமெண்ட்ஸில் போட்டிருக்கீங்க எனக்கு வீடு வேணும்னு நினச்சிட்டு பூஜையை செஞ்ச மேடம் எனக்கு வீடு வந்து அமைஞ்சிருச்சு கடந்த ஆண்டு ஆரம்பித்து இந்த ஆண்டு அமைஞ்சிருச்சு எனக்கு வேலை வேணும்னு நினச்சேன் அது கூட அமைஞ்சிருச்சு எனக்கு வந்து இந்த கடனெல்லாம் தீரணும்னு நினச்சேன் அமைஞ்சிருச்சு ஒரு சிலர்னால் அதையும் தாண்டி போட்டிருக்கீங்க நாங்கள் அந்த பூஜை ஆரம்பித்து கொஞ்சம் நாள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு திடீர் திடீர்னு பணம் வருது ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க அதற்கு மேலேயே ஒரு சிலர் கமெண்ட்டில் போட்டிருக்கீங்க நாங்கள் இந்த பூஜை செய்ய ஆரம்பித்த உடனே எங்களுக்கு எதிர்பாராத விதமாக எங்கிருந்தோ பணம் வருது மேடம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிகிட்ருக்கீங்க நான் ஒன்று சொல்கிறேங்க நிறைய பேர் கமெண்டில் போடக்கூடிய திரும்ப திரும்ப கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா எனக்கு பணத்து பணத்தட்டுப்பாடு நிறையா இருக்குது ரொம்ப வறுமையான சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு பணம் தங்க மாட்டேங்குது கையில் கடன் கொடுத்த இடத்துலேருந்து வரமாட்டேங்குது இல்லை கடன் அடைக்க முடியல இல்லை நல்ல வேலை கிடைக்கல இல்லை நான் வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறேன் பா பாதியிலேயே அந்த வீடு நின்றுச்சு பணம் இல்லாமல் அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்க நாங்கள் நகையை வந்து கடனாக வச்சுருக்கோம் அந்த நகையை மீட்க முடியல இல்லை நகை வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் அந்த நகையெல்லாம் வாங்க முடியல இப்படின்னு பல பேர் வந்து கமெண்ட்ஸில் ஏன்னா வாழ்க்கையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பணம் வந்து ஒரு பிரதானமாக இருக்குது பணம் இல்லைன்னா இந்த காலகட்டத்தில் ஒன்றுமே இல்லைன்ற மாதிரி உறவுகளே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு அதனால தான் கமெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு பணம் இல்லை மேடம் பணம் வரணும் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டு இருக்கீங்க நான் எல்லாருக்கும் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது இந்த லக்ஷ்மி குபேர பூஜையை நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் தொடர்ந்து செய்யுங்க உங்களுக்கு பணம் வரலன்னா உங்களுடைய பணப்பிரச்சனை தீரலைன்னா அப்புறம் என்னன்னு என்கிட்ட நீங்கள் கேட்கலாம் இதை நான் மிகைப்படுத்தி சொல்லலை இந்த லக்ஷ்மி குபேர பூஜையை செய்யுங்கன்னு இன்னைக்கு நேற்று கிடையாது என்றைக்கு நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சேனோ அன்றையிலிருந
அந்த பரிகாரங்களை காட்டிலும் இந்த தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் இது செஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை தரமே மிகவும் உயர்ந்து காணப்படும் செல்வம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வருது எங்கிருந்து வருது என்ன காரணத்தினால வருதுன்னு உங்களுக்கே தெரியாது அதாவது காரணம் இப்படி எல்லாம் அமையும் வேலை கிடைக்காதவங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிரும் அதனால செல்வம் வரும் இப்போ க வாரா கடன் எல்லாம் அதனால வரும் இது நிறையா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இந்த லக்ஷ்மி குபேர பூஜையை நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் தொடர்ந்து செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு நாள்ன்றது ஒரு கணக்காக இருக்குது ஒரு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் அந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் தொடர்ந்து செய்தோமே ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு அதுலேயே நிறைய பேர் கேட்குறீங்க எங்களுக்கு நேரம் இல்லை நாங்கள் வந்து ஒம்பது நாள் செய்யலாமா ஒரு நாள் செஞ்சால் போதுமா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப எளிமையாக புரிய வைக்கிறேன் நமக்கு இப்போ உடம்பு சரியில்லைன்னா டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் டாக்டர் வந்து எப்போவுமே ஒரு நாள் மாத்திரை கொடுக்க மாட்டார் ஒரு கோர்ஸ் இப்போ காய்ச்சலே இருக்குன்னா அந்த காய்ச்சலுக்கு அவர் கிட்டத்தட்ட மூணு நாள் இல்லாட்டி ஐந்து நாள்களுக்கு மருந்து எழுதி கொடுப்பார் அவர் கொடுத்த மாத்திரை நமக்கு சாப்பிட்ட உடனே ஒரு நாள்லேயே சரியாயிரும் அப்புறம் நம்ம தொடரணுமா வேண்டாமா ஒரு நாளில் தான் சரியாயிடுச்சு நம்ம ஏன் சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு வரும் அப்படி கிடையாது டாக்டருக்கே தெரியும் ஒரு நாளில் அந்த மாத்திரை போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஜுரம் சரியாயிரும் அப்படின்றது தெரியும் ஆனால் கூட அந்த ஜுரம் ஒரு நாள் சாப்பிட்டது சரியாயிரும் ஆனால் திரும்ப ஒரு நாலு நாள் கழித்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த வேரோட அது போகணும் அந்த ஜுரம்னா இத்தனை நாள்கள் ஒரு கோர்ஸும் வாங்க அந்த கோர்ஸ் எடுத்தால் தான் சரியாகுன்றதுக்காக டாக்டர் எழுதி கொடுப்பார் அது போல் தான் இந்த பூஜையும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு நாள் செஞ்சோன்னா அதற்கேற்ற பலன் தான் கிடைக்கும் நம்ம ஒம்பது நாள் செஞ்சோன்னா அதற்கேற்ற பலன் கிடைக்கும் நாற்பத்தி எட்டு நாள் மண்டலம் அந்த மண்டலம் முழுவதுமே செஞ்சோன்னா அதற்கேற்ற பலன் கட்டாயம் கிடைக்கும் அதனால தான் நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதுலேயே நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க எங்களுக்கு நேரம் இல்லை நூற்றி எட்டு முறை அவருக்கான மந்திரம் சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லாத காரணத்தினால கொஞ்ச நாள் செய்கிற மாதிரி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நான் இது வந்து உங்களுடைய இஷ்டத்துக்கு விட்டுறேங்க உங்களுக்கு எத்தனை நாள் முடியுமோ அவ்வளோ செய்யுங்க ஆனால் என்னுடைய அட்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் செய்யணும் அப்படி செஞ்சால் தான் நல்லது சரி இதில் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்குது நிறைய பேர் கேட்குறீங்க நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு தூரமானால் பெண்கள் கேட்டுட்ருக்கீங்க வீட்டுக்கு தூரமானால் இந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் தொடர்ந்து செய்ய முடியல அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுட்ருக்கீங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ பத்து நாள் நீங்கள் செஞ்சிட்டீங்க செல்ல லக்ஷ்மி குபேர பூஜை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீங்க பத்து நாள் நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க பதினோராவது நாள் வந்து பீரியட்ஸ் வீட்டுக்கு தூரம் ஆகிட்டீங்க விளக்காயிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் பதினோராவது நாள் செய்ய வேண்டாம் பன்னெண்டாவது நாள் பதிமூணாவது நாள் பதினாலு பதினஞ்சு மொத்தம் அஞ்சு நாள்கள் செய்யக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு கரை சின்ன கரை தெரிந்தால் கூட நம்ம பூஜை அறைக்குள்ளே போகக்கூடாது அதனால் அஞ்சு நாள் விட்டுருங்க ஒரு சிலருக்கு ஏழு நாள் வரைக்கும் அந்த தூரமான கரை இருக்கும் ஏழு நாள் அப்போ நீங்கள் போகவே கூடாது எத்தனை நாள் உங்களுக்கு தூரம் ஆகுதோ அத்தனை நாள் போகவே கூடாது அப்புறம் அந்த பத்து நாள் செஞ்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நாள் போகலை இல்லை ஏழு நாள் போகலைன்னு வைங்களேன் அதற்கு பிறகு அது முடிஞ்ச பின்னாடி தலைக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு அப்புறம் பதினொன்று அதற்கு பிறகு நீங்கள் இப்போ செய்யக்கூடியது ஒன்று ரெண்டுன்னு திரும்ப ஒன்று ரெண்டுலேருந்து ஆரம்பிக்காதீங்க பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு அப்படின்னு கணக்கு வச்சுட்டு நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் செஞ்சு முடிக்கணும் இந்த சந்தேகம் உங்களுக்கு இப்போ தீர்ந்திருக்கும் அடுத்த சந்தேகம் நிறைய பேர் கேட்கக்கூடியது இந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் நாங்கள் குபேர பூஜை செய்யும் பொழுது தினமுமே தலைக்கு குளிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படி அவசியம் கிடையாது சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாரத்தில் ரெண்டு நாள் குளிப்பாங்க தலைக்கு சிலர் மூன்று நாள்கள் குளிப்பாங்க சிலர் வந்து தினமுமே குளிப்பாங்க தினமுமே குளிக்கிறது ரொம்ப ரேராக இருப்பாங்க ஒத்து போனவங்க தான் குளிப்பாங்க அப்படி இல்லைனா குளிக்க வேண்டாம் ஏன்னா அது இப்போதைக்கு தெரியாது பின்னாடி போக போக நம்ம நரவு மண்டலங்கள் எல்லாம் பாதிக்கும் அதனால் உங்களுடைய இஷ்டம் ரெண்டு நாள் குளிக்கிறது மூணு நாள் குளிக்கிறது அது வழக்கமாக வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த தாம்பத்தியம் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இப்போ நான் அதுக்கான தனி வீடி தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஒத்து வந்ததுன்னா தாம்பத்தியத்திற்கு பிறகு தலைக்கு குளிச்சுட்டு எந்த பூஜையையும் தொடங்கணும் அதுதான் நல்லது அப்படி ஒத்து வரல எங்களுக்கு சைனஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் வந்து சில மகான்கள் சொன்னதை நான் மேற்கோள் காட்டியிருந்தேன் மஞ்சள் தண்ணியை தலையில் தெளிச்சுக்கிட்டு நல்லா தொடச்சிடணும் அப்புறம் ஈர துணி வச்சுட்டு துடைத்த பின்னாடி நம்ம வந்து பூஜை செய்யலாம் அந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க
அடுத்தது மூன்றாவது சந்தேகம் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க நாங்கள் காலையில் இந்த குபேர பூஜை செய்யணுமா இல்லை மாலையில் செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் தெளிவாக தான் சொல்கிறேன் இருந்தால் கூட எப்படின்னு தெரில நீங்கள் எப்படி மிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தெரில குபேரர் பூஜையை காலையில் செய்கிறது தான் எங்களுக்கு நேரம் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் நாலரை டு ஆறு மணி இருக்கு இல்லையா அதில் ஏதாவது ஒரு நேரத்தை தேர்ந்து எடுத்துட்டு அந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை எங்களுக்கு மாலை பொழுது தான் சரியாக இருக்கும் எங்களுக்கு அப்போது தான் ரிலாக்ஸாக பண்ணலாம் பூஜையெல்லாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மாலையில் ஆறு மணி விளக்கு வைத்த பின்னாடி ஆறு மணிக்கு பிற ஆறு டு எட்டு மணிக்குள்ளே நீங்கள் இந்த குபேர பூஜையை செய்யலாம் ஆனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இப்போ காலையில் ஆரம்பிக்கிறீங்க முதல் நாள் அப்படின்னா காலையிலேயே நாற்பத்தி எட்டு நாள்களும் செய்யணும் இல்லை மாலையில் தான் எங்களுக்கு முடியுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மாலையில் ஆரம்பித்தீங்கன்னா அந்த மாலையில் ஒரே நேரத்தில் தான் அந்த பூஜையை செய்யணும் அதற்கு காரணம் என்னென்னா இப்போது ஒரு பூஜை வந்து பழக்கப்படுத்திட்டோன்னு வைங்களேன் நாலு நாள் வந்து இந்த நேரத்தில் அப்படின்னு பழக்கப்படுத்திட்டோன்னா அதற்குரிய தேவதைகள் அதற்குரிய தெய்வங்கள் வந்து அதே நேரத்தில் எதிர்பார்த்து காத்திருப்பாங்களாம் அதனால் தான் நம்ம வந்து காலையில் ஒரு பூஜையை தொடங்கணும்னா காலையிலே செய்யணும் மாலையில் நம்ம தே தே செய்ய ஆரம்பித்தோன்னா மாலையிலே செய்யணும் அது வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உங்களுடைய வசதிக்கேற்ப செய்யணும் அடுத்தது இந்த சந்தேகம் மூணாவது சந்தேகமும் முடிஞ்சு இப்போ நாலாவது கேள்வி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க இந்த நாற்பத்தெட்டு நாள்கள் தொடர்ந்து பூஜை செய்யும் பொழுது நாங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்லாமா எங்களுக்கு அது பழகி போச்சு மேடம் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க நிறைய பேர் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான கேள்விங்க இப்போ இந்த நான்வெஜ்ஜுக்கும் பூஜைக்கும் தொடர்பு இருக்கா நிறைய செய் எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு ரொம்ப குழப்பமாகவே இருக்குது இப்போது நாற்பத்தெட்டு நாள் பூஜை செய்யும் பொழுது லக்ஷ்மி குபேரர் பூஜை இது அதனால் மகாலட்சுமி தாயாரும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த நான்வெஜ் எல்லாம் பிடிக்காத விஷயம் மகாலட்சுமி தாயாருக்கு அதனால் நாற்பத்தெட்டு நாள்கள் சாப்பிடாமல் இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப உத்தமம் அப்படி இல்லை எங்களுக்கு சாப்பிட்டு பழகிடுச்சு தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாள் வந்து சாப்பிடாமல் இருக்க முடியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சாப்பிட்ட அன்றைக்கி நல்ல தலைக்கு குளிச்சுட்டு இந்த பூஜையை தொடங்கலாம் ஆனால் வந்து ஒரு வைராக்கியத்துடன் சாப்பிடாமல் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு நல்லது பலன் நல்லாவே கிடைக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரி இந்த நான்காவது சந்தேகத்துக்கான பதிலும் சொல்லிட்டேன் இப்போ ஐந்தாவது கேள்வி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க என்னென்னா இந்த சரி நாங்கள் பூஜை செய்கிற நாங்கள் வந்து நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் சாப்பிடாமல் பூஜை செய்வோம் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் வீட்டுக்காரர் பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து கட்டாயம் சாப்பிடாமல் இருக்க மாட்டாங்க அவங்க அதனால் இந்த பூஜையை விட்டுரு வேண்டாம் எங்களுக்கு செஞ்சு கொடு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க அதற்கு அதனால் தான் நிறைய பேரும் கேட்டிருந்தீங்க நாங்கள் ஒம்பது நாள் பூஜை செஞ்சால் போகிறோமா எப்படியாவது வீட்டில் பிள்ளைங்களையும் வீட்டுக்காரரையும் வந்து ஒம்பது நாள் வரைக்கும் இழுத்து பிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க தாங்க மாட்டாங்க கட்டாயம் கேட்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க இந்த அசைவ உணவு செய்கிற அன்னைக்கு செய்து நல்லா வீட்டை மொழுகிருங்க திரும்ப அந்த அசைவம் செய்த பின்னாடி வீட்டை எல்லாம் மொழுகிட்டு மஞ்ச தண்ணியை தெளிச்சுக்கிட்டு பூஜையை நீங்கள் செய்யுங்க செய்கிற அதாவது அசைவம் செய்கிற அன்னைக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க சாப்பிட்ற அவங்கள வந்து கட்டுப்படுத்தாதீங்க அது வேற இது வேற அதனால் நீங்கள் மட்டும் சாப்பிடாமல் பூஜையை செஞ்சால் போதும் அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி சில ஆண்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னா இந்த பூஜையை பெண்கள் மட்டும்தான் செய்யணுமா இல்லை ஆண்களாகி நாங்களும் செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க தாராளமாக ஆண்கள் செய்யலாம் எப்போவுமே ஆண்கள் செய்யக்கூடிய பூஜைக்கு அதிக வலிமை இருக்குது ஏன்னா ஆண்கள் பூஜையில் சீக்கிரம் உட்கார மாட்டாங்க அதை மீறி உக்காடுறாங்கன்னா அவங்க மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி பல வேலைகளை விட்டு செய்கிறாங்கன்னா அதற்கு தனி வலிமை இருக்குது அதனால் ஆண்கள் தாராளமாக உங்களுக்கு என்ன கோரிக்கை இருக்கிறதோ அதை வைத்த அந்த பணப்பிரச்சனையெல்லாம் தீரணும்னா அந்த அதை மனதில் வேண்டிக் கொண்டு ஆண்கள் கூட இந்த பூஜையை செய்யலாம் ஆண்கள் செய்கிற பூஜைக்கும் இதே ரூல்ஸ் தான் என்ன தலை குடிக்கிறது இந்த காலையில் ஒரு நேரத்தை பின்பற்றுவது அசைவம் சாப்பிடுவது இது போன்றதெல்லாம் ஆண்களுக்கும் இதே ரூல்ஸ் தான் ஏழாவது கேள்வி அடுத்தது கேட்டிருக்காங்க நான் வந்து கணவனை இழந்தவள் அதனால் நான் இந்த பூஜையை செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தாராளமாக செய்யலாங்க இந்த பணம் பார்த்தீங்கன்னா கணவனை இழந்தவள் ஏழை பணக்காரன் இல்லை சுமங்கலி இப்படின்னு எந்த வித்தியாசமும் பார்க்குறது பணத்தை கொடுக்கக்கூடிய லக்ஷ்மி தாயாரும் குபேரரும் அப்படி பார்க்குறது கிடையாது அவர்கள் இந்த சில நியதிகள் இருக்கு இல்லையா அதை பின்பற்றி யார் வேண்டுகிறார்களோ அவர்களுடைய தேவையை நிவர்த்தி செய்து
நம்பிக்கையோடு பூஜை செய்தாலே போதும் அது இன்னார் தான் செய்யணும் இன்னார் செய்யக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது சரி அப்புறம் எட்டாவது கேள்வி நிறைய பேர் கேட்டுக்கீங்க என்னென்னா நான் வீட்டுக்கு தூரமாயிட்டா என் வீட்டுக்காரரோ என் பிள்ளைகளோ அந்த பூஜையை செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க தாராளமாக செய்யலாம் நம்ம வந்து அந்த அஞ்சு நாளும் எதுக்கு விட்டு போகணும் அதனால் தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்றதுனால நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க என் குழந்த கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்த தான் அதுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லை நான் பூஜை செய்கிறத அந்த குழந்தை தினமுமே உட்காந்து பார்க்குது அதனால் அந்த குழந்த தொடர்ந்து செய்யலாமா தாராளமாக செய்யலாம் ஏன்னா குழந்தையும் தெய்வமும் குணத்தால் ஒன்று குழந்தை செய்யும் பொழுது கடவுள் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவார் கணவர் செய்தாலும் செய்யலாம் அதனால் இங்கே கணவரோ குழந்தையோ தாராளமாக இந்த பூஜையை தொடர்ந்து செய்யலாம் ஒன்பதாவது கேள்வி சிலர் கேட்டிருக்கீங்க நாங்கள் வந்து அந்த குபேரர் பூஜை செய்யும் பொழுது சிலர் சொல்லியிருக்காங்க கோலம் வரைஞ்சு கட்டம் வரைஞ்சு அதில் எண்கள் வரைஞ்சு அதில் நாணயம் எல்லாம் வைக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க அப்படி அவசியம் கிடையாது நமக்கு வந்து அதுக்கு தான் குபேர யந்திரம்னு ஒன்று இருக்குது இப்போது நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன்லேருந்து குபேரர் காயின்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கல்ல அந்த காயின்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா யந்திரம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் ஒரு பக்கம் லக்ஷ்மி குபேரர் படம் இருக்கும் அந்த காயினை வச்சு பூஜை செய்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் எல்லாம் அந்த காயினை வச்சு தான் பூஜை செய்வேன் ஏன்னா யந்திரத்தையே நம்ம பகவானுக்கு அந்த மந்திரம் சொல்லி படைக்கிறோம் அதாவது பூஜை ஒவ்வொரு மந் ஒவ்வொரு முறை மந்திரம் சொல்லும்போது நூற்றி எட்டு முறை சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இந்த காயின் நூற்றி எட்டு முறை காயினை வந்து படைக்கிறோம் பகவானுக்கு அந்த லக்ஷ்மி தாயாருக்கும் லக்ஷ்மி குபேரருக்கும் அந்த காயினில் தான் நம்ம பூஜை செய்கிறோம் அதனால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சிறப்பு அதனால் நம்ம அந்த கோலம் வரைய வேண்டாம் அங்கே வரைஞ்சு நம்ம செய்யணுன்றது அவசியம் கிடையாது இப்போது லக்ஷ்மி குபேரர் யந்திரம் நிறைய பேர் வாங்கியிருக்கீங்க அதை வைத்து நாணயங்கள் வைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க அதை வைத்து அதன் மேல் ஒரு ரூபாய் நாணயம் வைக்கிறோம்னா கூட வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அப்படி வைக்கல அந்த யந்திரத்தை லக்ஷ்மி குபேரர் சிலை இருக்கு இல்லையா அந்த சிலைக்கு கீழே வச்சுருக்கேன் அப்போது நம்ம வந்து என்னென்னா அந்த சிலைக்கே ஒரு உயிரோட்டம் கிடைக்கும் அதனால் அந்த யந்திரத்தை லக்ஷ்மி குபேரர் சிலைக்கு கீழே நான் வச்சுருக்கேன் சரி எங்கள் கிட்ட லக்ஷ்மி குபேரர் சிலை கிடையாது நாங்கள் வந்து அந்த ஃபோட்டோ தான் வச்சுருக்கோம் அப்போது அந்த ஃபோட்டோவில் எப்படி நாங்கள் வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவுக்கு முன்னாடி ஒரு தட்டில் அரிசி பரப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன்ல அரிசி பரப்பிக்கிட்டு அந்த யந்திரத்தை அது மேலே வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அந்த யந்திரத்தை வாங்கினவங்க என்ன பண்ணுங்கள் நாலு பக்கமும் இந்த நம்ம சுவாமி திலக பவுடர் இருந்தால் அது வச்சுக்கலாம் அதை வச்சு குங்குமம் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைனா சந்தனம் வச்சு குங்குமம் வச்சுக்கலாம் நடுவுலேயே ஒன்று சந்தன திலகம் வச்சு குங்குமம் வச்சுக்கோங்க அதன் மேலே காயின் வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ ஒவ்வொன்று சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் உங்களுக்கு அதுவும் செய்யலாமா இதுவும் செய்யலாமா அப்படின்ற ஒன்றம் ஒரு எண்ணம் தோணுது வேணும்னா வச்சுக்கலாம் வைக்கலன்னா கூட தவறு கிடையாது நீங்கள் அந்த யந்திரத்தை வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அந்த அரிசி பரப்பின தட்டுலேயே வந்து நம்ம அந்த தீபம் குபேரருக்குன்னு ஒரு தீபம் இருக்குது நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்குது அந்த தீபத்தை வைக்கலாம் இல்லைன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குபேரருடைய பச்சை நிறம் அவருக்கு பிடித்தது பச்சை நிறம் இல்லையா அந்த பச்சை நிறம் தீபமே வந்திருக்கு அந்த தீபத்திலே யந்திரங்கள் இருக்கும் பச்சை நிற தீரி இருக்குது பச்சை நிற தீபம் இருக்குது அதை கூட வாங்கி வைக்கலாம் அப்படி அது இல்லைன்னா கூட கவலைப்படாதீங்க குபேரர் விளக்கு இருக்குது இல்லையா நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒரு செட்டாகவே தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன் வாங்காதவங்க அது வாங்கிக்கலாம் இல்லாட்டி குபேரர் சம்மந்தப்பட்ட பொருள்கள் எங்கே இருக்கோ தேடி தேடி சர்ச்சில் பார்த்துட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அந்த குபேரர் விளக்கு அந்த அரிசி வச்சு அதுக்கு மேலே தான் இந்த விளக்கை ஏற்றணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு தட்டில் யந்திரம் வச்சுக்கோங்க அரிசி வச்சு அது மேலே வச்சுக்கோங்க இந்த படம் வச்சுருக்கிறவங்க இல்லைன்னா அந்த பட அந்த படத்தில் கூட இந்த யந்திரத்தை சொருகி வைக்கலாம் நம்ம ஃப்ரேம் போட்டு வச்சுருப்பீங்க அதில் கூட செருகி வைக்கலாம் இந்த பச்சரிசி வச்சு அதன் மேலே தான் அந்த விளக்கை வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் பத்தாவது கேள்வி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க குபேரர் பானை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அப்படி எதுவுமே கிடையாது நான் வந்து நிறைய படித்து பார்த்தேன் குபேரர் பானையை பற்றி நிறைய பேர் கேட்டதுக்கு பிறகு படித்து பார்த்தேன் குபேரருக்குன்னு தனியாக பானை அப்படின்றது எதுவுமே எங்கேயுமே சொல்லப்படவில்லை அந்த குபேரருக்கு படத்தில் அந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது என்ன குபேரர் பானை வை வச்சுருப்பாங்க அந்த காலத்தில் இந்த நாணயங்கள் வச்சது அவருக்கு நைவேத்தியமாக வச்சது பானையில் வச்சு படைச்சிருக்காங்க அது ஃபோட்டோவாக வந்திருக்கு அதனால் பார்த்திங்கன்னா குபேரர் பானை அப்படின்ற ஒரு இது
அது வேணா இருந்தது அந்த குபேரர் படின்றது இத்தனும் தான் இருக்கு அது என்கிட்ட இருக்கு நான் உங்களுக்கு வேணும்னா தரேன் குபேரர் படின்னே அதுக்கு சொல்லுவாங்க அந்த குபேரர் படியில் என்ன பண்ணுவாங்க நவதானியங்களை வைப்பாங்க அவரை சுற்றிலும் நவதானியங்கள் வைப்பாங்க ஒரு படியில் நெல் ஒரு படியில் அரிசி ஒரு படியில் ஒரு தானியம் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா நிறைய தானியங்கள் வச்சு வைப்பாங்க அந்த படியில் அவரை சுற்றி அது வேணால் செஞ்சுருக்காங்க குபேரர் பானை கிடையாது அப்படி வைக்கிறதுல தவறும் கிடையாது குபேரர் பானை குபேரருக்காக ஒரு மண் பானை வச்சு அதில் நவதானியங்கள் வைக்கிறதுல தவறும் கிடையாது அப்படி வச்சும் பூஜை செய்யலாம் நான் அந்த மாதிரி நவதானியங்கள் தனியாக வச்சு பூஜை செய்யலை ஆனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சுண்டல் ஒவ்வொரு தானியத்திலையும் சுண்டல் இல்லை பலகாரம் ஏதாவது செஞ்சுட்டு நைவேத்தியமாக வச்சுறது வழக்கம் அப்படி வச்சிங்கன்னா இன்னும் சிறப்பு என்ன நம்மளும் சாப்பிடுவோம் வீட்டுக்கு வர்றவங்களுக்கு பிரசாதமாக கொடுக்கலாம் இல்லை யாருக்காவது கொடுக்கணும்னு நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு சாப்பிட்டோன்னா கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம உடலுக்கும் நல்லது இறைவனுக்கு படைத்த மாதிரியும் ஆயிரும் இல்லையா சரி அடுத்த கேள்வி என்னென்னா இப்போ நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இந்த அஞ்சு ரூபா காயின் இருக்கு இல்லையா அதை வைத்தும் பூஜை செய்யலாம் அப்படி இல்லைனா குபேரர் காயின்ஸ்ன்னு நீங்கள் விஹா டாட் ஆன்லைனில் அந்த பானை தனியாக அந்த பானையில் குலுக்கி குலுக்கி தான் செய்யணும் சத்தம் அந்த குலுக்கி செய்கிற அந்த சத்தம் இருக்கு இல்லையா அந்த காயின்ஸோட சத்தம் அது இருந்தால் தான் குபேரருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா அதனால அந்த காயினை குலுக்கி குலுக்கி செய்யறதுக்கு நம்ம விஹாடாட்டில் குபேரர் பானை குபேரர் பானை இல்லை குபேரர் குடுவை இருக்கு அது இருக்கு அதில் போட்டு வச்சுட்டு அப்படி குலுக்கி குலுக்கி அந்த காயினில் தான் செய்யணுமா குபேரர் காயினில் தான் செய்யணுமா இல்லை அஞ்சு ரூபா காயின் நூற்றி எட்டு இது இல்லைன்னா அதில் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நூற்றி எட்டு அஞ்சு ரூபா காயின்லையும் செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க தாராளமாக செய்யலாம் அந்த லக்ஷ்மி குபேரர் காயின் அதை வச்சும் செய்யலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஐந்து ரூபா காயின் வந்து நூற்றி எட்டு வச்சு சேகரித்து வச்சுக்கோங்க அந்த நூற்றி எட்டு காயினை வச்சு குலுக்கி குலுக்கி சப்தம் எழுப்பி எழுப்பி அந்த பூஜையை செய்யணும் சரி இதில் என்ன கேட்டிருக்கீங்க அடுத்தது இந்த அஞ்சு ரூபா காயின் வச்சு நாங்கள் பூஜை செய்கிறோம்ல அதற்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அந்த அஞ்சு ரூபா காயினை அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க அதை நீங்கள் வந்து ஒன்றா பூஜை அறையிலையும் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் உங்களுடைய லாக்கர் பணம் புழங்குற இடத்துல அந்த காயினை தனியாக வச்சுக்கோங்க அது எப்போவுமே செலவு கெடுக்காதீங்க ஏன்னா மீண்டும் நீங்கள் குபேரர் பூஜை செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதே காயினை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் புதிதாக நூற்றி எட்டு காயினில் தான் செய்யணுன்றது அவசியம் இல்லை இதே காயினை எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் இந்த பூஜையை செய்யலாம் அடுத்ததாக ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க என்னென்னா இந்த குபேரர் பூஜை வியாழக்கிழமை வியாழக்கிழமை மட்டுமே செய்யலாம் ஏன்னா வி குபேரனுக்குரிய கிழமை வியாழக்கிழமை வியாழக்கிழமை செய்யலாமா வெள்ளிக்கிழமை செய்யலாமான்னு கேட்டிருக்கீங்க வியாழக்கிழமையில் நீங்கள் தொடங்க அதுலேயும் ஒரு சிலர் கேட்டிருக்கீங்க வியாழக்கிழமைகள் செஞ்சால் மட்டும் போதுமே தினமுமே நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க அது உங்களுடைய விருப்பம் வியாழன் வியாழன் செஞ்சாலும் பரவாயில்ல தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் செய்யறதுக்குரிய பலனே வேறு அது வந்து ரொம்ப அதீத்த பலன் கிடைக்கும் வியாழன் வியாழன் செய்கிறதும் தவறு இல்லை இப்போ இந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் பூஜை முடிந்த பின்னாடி ஒரு சிலர் கேட்டிருக்கீங்க நாங்கள் வந்து டச்சில் இருக்கிறதுக்காக வியாழக்கிழமை வியாழக்கிழமை இந்த பூஜையை தொடர்ந்து செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க தாராளமாக செய்யுங்க அப்படி தான் செய்யணும் அந்த பூஜை முடித்தோடனே டச்சில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அடுத்ததாக சிலர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க எங்களுக்கு இந்த பூஜையை பூஜை அறையின்னு தனி தனியாக கிடையாது கிச்சனில் தான் ஒரு செல்ஃபில் வச்சுருக்கோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது நாங்கள் எப்படி அந்த பூஜையை செய்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒரு சுத்தமான இடத்த நீங்களே தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க ஒரு மனை இந்த கிச்சனில் ஏன்னா நிறைய பேர் அதுலேயும் கேட்டிருக்கீங்க நாங்கள் உட்காந்து செய்ய முடியாது நின்று தான் செய்ய முடியும் ஏன்னா கிச்சனில் செல்ஃப் மேலே வச்சுருக்கோம் சின்ன கிச்சன் தான் சின்ன செல்ஃப் தான் அதில் நின்று தான் செய்ய முடியும் அப்படி செய்யலாமான்னு கேட்டிருக்கீங்க பூஜை எப்போவுமே உட்கார்ந்து செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்போ தான் மனம் ஒருநிலைப்படுத்தி நம்ம சொல்லலாம் பூஜை செய்ய முடியும் மந்திரங்கள் சொல்ல முடியும் பூஜை செய்ய முடியும் அதனால் என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் கிச்சனில் அந்த மேடை மேலே தனியாக இடம் இருக்குது சுத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு மேடையில் மனை போட்டு ஏன்னா அந்த படம் வைக்கிறதோ இல்லை சிலை வைக்கிறதோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனை நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் அந்த மனை கூட இருக்குது மனை வச்சு பச்சை கலர் துணி விரித்து அப்புறம் அந்த படத்தையோ இல்லை சிலையையோ வைக்கணும் அப்படி எங்களுக்கு கிச்சனில் இடம் இல்லை மேடம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஹாலுக்கு வாங்க உங்களுக்கு கட்டாயம் அந்த டேபிள் இருக்கும் எல்லார் வீட்லேயும் டீப்பாய் இல்லாட்டி டேபிள் கட்டாயம் இருக்கும் டீப்பாய் மேலேயோ டேபிள் மேலேயோ அந்த மனையை வச்சுக்கிட்டு பச்சை துணி விரிச்சுக்கிட்டு அங்கே நாற்பத்தி எட்டு நாள் பூஜை செய
அது போட்டு நீங்கள் பூஜை செய்கிறதுக்கு உங்கள் ஹைட்டுக்கு சரியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கூட கவலைப்படாதீங்க டேபிள் தான் இருக்குது டீப்பாக இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஏதாவது விரிப்பு விரித்து அப்புறம் நம்ம என்ன இரும்பில் இரும்பு சேர் இருந்தால் அதனால் இன்னொரு முறை இரும்பு சேர் இருந்ததுன்னா அதில் நேரடியாக உட்காரக்கூடாது அதனால் விரிப்பு விரித்து உட்காருங்க இப்போ மர சேர் இருந்ததுன்னா பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு தர்பை பாயோ அதுலேயும் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லதுன்னு வைங்களேன் ஏன்னா அந்த எனர்ஜி எல்லாம் கீழே போகாமல் நமக்கு உடம்புக்குள்ளேயே இருக்கும் அதனால தான் அப்படி உட்கார்ந்து பூஜையை நீங்கள் செய்யலாம் சரி அடுத்த கேள்வி ஃபாரினில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க எங்ககிட்ட குபேரர் காயின் கிடையாது இந்தியா காயின் அஞ்சு ரூபாயும் கிடையாது நாங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க உங்கள் ஊர் காயின் எந்த நாட்டில் நீங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தால் கூட உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு எண் உடைய காயின் அஞ்சு சென்ஸ் இல்லை அஞ்சு தினார் இல்லை அஞ்சு அஞ்சுன்னு வரணும் அதில் அந்த மாதிரி காயின்ஸை வந்து நூற்றி எட்டு சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு அந்த ஒரு அதுக்குன்னு தனி பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க புதுசாக ஒரு டிஃபன் வாங்குறதோ பித்தளையில் இருந்தால் நல்லது இல்லைன்னா பரவாயில்ல உங்களுக்கு ஸ்டீலில் கிடச்சா கூட வாங்கிட்டு சப்தம் எழுப்பி எழுப்பி பூஜையை செய்யணும் உங்களுக்கும் பூஜை செய்யக்கூடிய நேரம் உங்கள் ஊர் நேரம் விடிக்காலையில் அந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் உங்கள் ஊரில் நாலு ரெட்டு ஆறு எப்போ வருதோ அப்போ செய்யலாம் இல்லாட்டி மாலை நேரத்தில் செய்யலாம் விளக்கு ஏற்றின பின்னாடி செய்யலாம் சரி அடுத்த முக்கியமான கேள்வி ஒரு சிலர் கேட்டிருக்கீங்க இப்போ நாங்கள் பூஜையை தொடங்கிட்டோம் எங்கள் சொந்த பந்தங்களில் இல்லை ரத்த உறவுகளில் இல்லை கணவருடைய வீட்டு சைடில் யாராவது இறந்துட்டாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பங்காளிகள் யாராவது தவறிட்டாங்கன்னா இந்த பூஜையை தொடர்ந்து செய்யலாமா இல்லை விட்டுடலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நமக்கு எப்போவுமே ரத்த சொந்தம் நம்முடைய ரத்த சொந்தம் அதாவது பெண்கள் செஞ்சாங்கன்னா பெண்களுக்கு தன்னுடைய ரத்த சொந்தங்கள் வழியே இருக்கக்கூடிய தீட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த தீட்டு கழிக்கிற அந்த பதினாறாம் நாள் இருக்கு இல்லையா அதோடு முடிஞ்சிடும் இன்னும் சொல்லணும்னா மூணாம் நாளே கழிஞ்சிடும்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க அது வேண்டாம் பதினாறு நாள் தீட்டு கழிக்கிறாங்களே அது வரைக்கும் பூஜை செய்ய வேண்டாம் இப்போ கணவர் சைடில் இருக்கிறது இந்த பங்காளிகள் இல்லை ரத்த சொந்தம் கணவருடைய ரத்த சொந்தம் அப்படி ஏதாவது இருந்ததுன்னா இந்த பூஜையை அப்படியே விட்டுருங்க முப்பது நாள்கள் கழித்து இந்த பூஜையை மீண்டும் புதிதாக தொடங்கணும் வீட்டில் மஞ்ச தண்ணியை தெளிச்சுக்கிட்டு தீட்டெல்லாம் கழித்த பின்னாடி அவங்களது பதினாறு நாள் தீட்டு கழிந்த பின்னாடியும் கூட நம்ம செய்யக்கூடாது முப்பது நாள் குறைஞ்சது எடுக்கணும் அதனால் முப்பது நாள்கள் கழித்து மீண்டும் புதிதாக அந்த பூஜையை தொடங்கணும் இப்போ இந்த பக்கம் பதினாறு நாள் கழித்த பின்னாடி அதுவும் மீண்டும் புதிதாக பூஜையை தொடங்கணும் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா அப்படி ஆச்சுன்னா நாள் கழித்து புதிதாக பூஜையை தொடங்கணும் அது சிரமம் பார்க்காம அது செய்யுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுலேயே சிலர் கேட்குறீங்க பூஜையெல்லாம் தொடர்ந்து செய்கிறது செய்யக்கூடாது ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அப்படின்லாம் வீட்டில் பெரியவங்க சொல்கிறாங்க மேடம் அது உண்மையா சரியா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிலாம் கிடையாது அதாவது நமக்கு இந்த மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய இந்த புது துணி ஊடுத்திக்கிட்டு மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடக்கூடிய இந்த பொங்கல் தீபாவளி இது போன்ற பண்டிகைகள் தான் விமர்சரி விமரிசையாக கொண்டாடக்கூடியது தான் நம்ம வந்து கொண்டாடக்கூடாதே தவிர பூஜையெல்லாம் செய்யலாம் இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய அத்தனைகளுமே நம்ம செய்யலாம் பூஜை செய்கிறது விளக்கேற்றுறது இதெல்லாம் தீட்டு கழித்த பின்னாடி நம்ம தாராளமாக செய்யலாம் அதையெல்லாம் நிறுத்தணுன்றது கிடையாது இதில் சிலர் கேட்டிருக்கீங்க நான் வந்து கர்ப்பமாக இருக்கிறேன் நான் செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க இப்போது செய்கிறது தவறு இல்லை கர்ப்பமான பெண்கள் வந்து பூஜை செய்யக்கூடாது இறைவனை வணங்கக்கூடாது அப்படின்றதுலாம் கிடையாது அவர்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ண வேண்டாமே அப்படின்றதுக்காக தான் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க ரொம்ப விழுந்து விழுந்து வணங்காத கோயிலுக்கு போகாத அப்படின்னு ஏன்னா அவர்கள் வந்து கீழே உட்காந்து பூஜை செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் இது வந்து முடிஞ்சா செய்யுங்க தவறு கிடையாது இல்லைன்னா வியாழக்கிழமை வியாழக்கிழமை மட்டும் செய்யுங்க அப்படி இல்லைன்னா குழந்தை பிறந்த பின்னாடி மூன்று மாதம் கழித்து நீங்க இந்த பூஜையை தாராளமாக செய்யலாம் சரி அடுத்தது இன்னும் சில ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க என் தம்பிக்காக இல்லை தாய் பார்த்திங்கன்னா என் மகனுக்காக இல்லை உறவுகள் யாரையாவது சுட்டி காமிச்சுட்டு அவர்களுக்காக நான் இந்த பூஜையை செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க தாய் வந்து மகனுக்காக தாராளமாக செய்யலாம் இப்போ தம்பிக்காக செய்கிறது பார்த்திங்கன்னா தம்பி மனைவி இருந்தாங்கன்னா அவங்க செஞ்சால் நல்லது இல்லாட்டி உங்களுடைய தாயார் அவங்க செஞ்சாங்கன்னா இன்னும் நல்லது நீங்கள் செய்கிற தவறு கிடையாது பலன் கிடைக்கும் ஆனால் கூட அவங்க வீட்டில் அந்த இடத்துல செஞ்சாங்கன்னா அந்த வைப்ரேஷன் இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக அவங்க செஞ்சாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அவங்க அவங்க வீட்டில் செஞ்சாங்கன்னா ரொம்பவே சிறப்பு அப்படி இல்லை தாய் வந்து செய்யக்கூடிய நிலைமையில் இல்லை தாய் இல்லை 
தம்பிக்கு வேற யாருமே இல்லை நான் தான் செஞ்சாகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக செய்யுங்க செஞ்ச பின்னாடி அந்த சிலையை நீங்கள் வணங்குனீங்க இல்லை அந்த சிலையை கொண்டு போயிட்டு தம்பி வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு வந்துடலாம் என்ன கேட்டால் தம்பிக்கே இந்த பூஜையை சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க செஞ்சாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அவங்கவுங்களுக்கு பசி எடுத்தா அவங்கவுங்க சாப்பிட்டாதான்னு வயிறு நேரமும் அதனால் அவர் செஞ்சானா ரொம்ப சிறப்பு வேறு வழி இல்லை என் தம்பிக்காக நான் தான் செய்யணும் மேடம் அவரும் வேலைக்கு போகிறாரு இல்லை அவர் நான் செய்ய மாட்டார் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா செய்யுங்க தாராளமாக செய்யுங்க இது என் தம்பிக்காக டேஷ் அவருடைய பே பேர் என்னவோ அது சொல்லிவிட்டு அவருக்காக இந்த பூஜையை தொடங்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு தினமுமே நினச்சிக்கோங்க செய்துட்டு அந்த பூஜையை ஒன்றா சிலை இருந்தால் கொண்டு போய் அவர் வீட்டில் வைக்கலாம் இல்லை படம் இருந்ததுன்னா அவங்க வீட்டில் அந்த பூஜை முடித்த பின்னாடி கொண்டு போய் படத்தை வச்சுக்கிட்டு வரலாம் சரி இப்போது இந்த லக்ஷ்மி குபேரர் பூஜையை பற்றி நான் இந்த பதிவு கொடுத்து முத கொடுத்த பதிவை பார்க்காதவங்க புதுசாக இதை பார்க்குறவங்க இத்தனை சொல்கிறீங்களே இதற்குரிய பொருள்கள் லக்ஷ்மி குபேரர் சிலை எங்கே கிடைக்கும் இல்லை லக்ஷ்மி குபேரர் படம் எங்கே கிடைக்கும் லக்ஷ்மி குபேரர் தீபம் எங்கே கிடைக்கும் மனை எங்கே கிடைக்கும் பச்சை விளக்கு எங்கே கிடைக்கும் பச்சை திரி எங்கே கிடைக்கும் இல்லை வந்து நவதானியங்கள் எங்கே கிடைக்கும் பொருள்களும் அதை வாங்கி நீங்கள் பூஜை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இத்தனையும் பார்த்துட்டு முடிவில் நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் மேடம் உண்மையாலுமே இந்த பூஜை செய்யறதுனால பலன் கிடைக்குமா என்ன நாங்கள் வந்து காசு செலவு பண்ணி பொருள் வாங்குகிறோம் முடியாமல் கூட வாங்குகிறோம் கட்டாயம் பலன் கிடைக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கட்டாயம் நான் அடித்து சொல்கிறேன் இந்த பூஜை செய்கிறதுனால பல திருப்பங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனால் இன்னொன்று சொல்கிறேன் முடியாதவங்கெல்லாம் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக அதை வச்சு இதை வச்சு பூஜை செய்யணும்னு நினைக்காதீங்க எளிமையாக இப்போது சில வாங்கி தான் செய்யணுன்றது கிடையாது இந்த லக்ஷ்மி குபேரர் ஃபோட்டோ இருக்குல்ல அதை வாங்கி கூட நீங்கள் பூஜை செய்யலாம் அதனால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு எளிமையாக பூஜை செய்யுங்க உங்களுக்கு நிறைய பணம் வந்த பின்னாடி இன்னும் நான் வந்து லக்ஷ்மி குபேரர் பூஜையை செய்யணும் அவருடைய சிலை வீட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் அதற்கு பிறகு நீங்கள் வாங்கிட்டு உங்களுடைய மனம் போல் விருப்பம் போல் பூஜை செய்யலாம் ஆனால் இந்த பூஜை செய்தால் கட்டாயம் உங்களுடைய வறுமை தீரும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நல்ல பல மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதில் எந்த சந்தேகமும் படாதீங்க இந்த லக்ஷ்மி குபேரர் பொருள்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து தர்றேன்னு சொன்னீங்களே மேடம் அது என்னென்னன்னு எங்களுக்கு கொஞ்சம் காமிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஒன்றாவே காமிச்சிருங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்கீங்க இந்த பூஜை செய்யும் பொழுது நாம் பயன்படுத்த வேண்டிய மாலை தாமரை மணி மாலை ஏன்னா லக்ஷ்மி குபேரர் பூஜை இல்லையா லக்ஷ்மி தாயாருக்குரிய தாமரை மணி மாலை வச்சு செய்யலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்க ஸ்பட்டிக்க மாலை கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த மொத்த பொருள்களையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க லக்ஷ்மி குபேரர் பூஜைக்கு தேவையான பொருள்கள் ஒரு செட்டாக போட்டிருக்கேன் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இதில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சிலைகளுக்கு ஏற்ப யந்திரம் அப்படி மாற்றி மாற்றி போட்டிருப்பேன் நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கலாம் இது பாருங்கள் இப்போது லக்ஷ்மி குபேரர் சிலை பெருசு ஒன்று பெரிய லக்ஷ்மி குபேரர் இந்த எண்கள் உடைய யந்திரம் இது பார்த்திங்கன்னா கோல் பிளேட்டட் லக்ஷ்மி குபேரர் யந்திரம் இந்த யந்திரம் எல்லாம் வைக்கிறதுனால அந்த பவர் கூடுதலாக இருக்கும் இப்போ கோயிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிலைகளுக்கு கீழே யந்திரம் வைப்பாங்க இல்லாட்டி இந்த படங்கள் இல்லாட்டி சிலைகளுக்கு பின்னாடி கூட வைப்பாங்க இது வந்து மனை அந்த மனை மேலே விரிக்கிறதுக்கு பச்சை துணி இது காயின்ஸ் வைக்கக்கூடிய குடுவை அது பாருங்கள் உள்ள லக்ஷ்மி பாதம் இருக்கும் இதில் தான் இந்த நூற்றி எட்டு காயின் போட்டு நல்லா குலுக்கி குலுக்கி சப்தத்தை எழுப்பிட்டு நம்ம வந்து அர்ச்சனை செய்யணும் காயின் ஒவ்வொன்றா எடுத்து போட்டு இது நூற்றி எட்டு காயின் இதில் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லக்ஷ்மி குபேரர் சிலையில் இருக்கிற படம் இருக்கும் இப்படியே இன்னொரு பக்கம் கஜலட்சுமியுடைய படம் ரெண்டு யானை நடுவில் மகாலட்சுமி தாயார் படம் இருக்கும் இது பச்சை திரி இது பச்சை கயிறு நம்ம பெண்களாக இருந்தால் லெஃப்ட் ஹேண்டில் கட்டிக்கணும் ஆண்களாக இருந்து பூஜை செய்யும் பொழுது ரைட் ஹேண்டில் கட்டிக்கணும் இது வந்து லக்ஷ்மி குபேரர் தீபம் பச்சை மண் விளக்கு பச்சை நேரத்தில் இருக்கும் அதில் பச்சை திரி போட்டிருக்கேன் பாருங்க இந்த பச்சை மண் விளக்கு சிலை இருந்ததுன்னா அதை நோக்கி இருக்கணும் தீபம் இது பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி குபேரர் விளக்கு இது நம்மை நோக்கி இருக்கணும் இப்போ இந்த யந்திரம் இருக்கு இல்லையா எண்கள் 
நம்பர்ஸ் யந்திரம் அது மேல என்ன பண்ணுவாங்க நாலு பக்கமும் சந்தன குங்குமம் வச்சுக்கிட்டு நடுவுலையும் வச்சுக்கிட்டு அந்த எண்க நம்பர்ஸ் மேல காயின் வைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம இந்த ஒரு தட்டுல அரிசி வச்சுட்டு பச்சரிசி வச்சுக்கிட்டு அதுல இந்த அகல் விளக்கு வச்சுக்கிட்டு யந்திரத்தையும் வைக்கலாம் இன்னொரு தட்டுல பச்சரிசியில வச்சுக்கிட்டு நம்ம பூஜை செய்யலாம் இப்படி நம்ம யந்திரங்கள் எல்லாம் வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த பூஜைக்கு உரிய பலன் சீக்கிரம் கிடைக்கும் இப்போ இந்த யந்திரத்தை என்ன பண்ணலாம் அது வந்து நம்பர் யந்திரம் இந்த யந்திரம் லக்ஷ்மி குபேரர் யந்திரம் இருக்கு இல்லையா இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பச்சை துணி இந்த மனை மேல விரிச்சுக்கிட்டு அந்த துணி மேல இந்த யந்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு இந்த சிலைய இது மேல வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதுதான் எனக்கு நார்த் பேசிங் இப்படி நம்ம யந்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு இதுக்கும் சந்தன குங்கும வைக்கணும் வச்சுட்டு மனைய வச்சுக்கிட்டு இப்படி வைக்கணும் இந்த நார்த் பேசிங்ல சிலை வைக்கணும் வச்சு காமிக்கிற பாருங்க இப்போ இந்த யந்திரத்தை இப்படி வைக்கலாம் வச்சு சிலைய இதுக்கு மேல இப்படியும் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த யந்திரத்தை நம்ம இப்படி வச்சுக்கிட்டு சிலைய இப்படி வைக்கலாம் நான் இப்படிதான் வச்சிருக்கேன் கீழே இந்த சிலைக்கு கீழே நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இது போன்ற நம்பர் யந்திரம் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சிருப்பேன் இப்படி கீழே இப்படி யந்திரம் வச்சுட்டு அதுக்கு மேல சிலை இப்படி வச்சிருக்கேன் இந்த சிலைக்கு முன்னாடி பர்மனண்டாவே பாத்தீங்கன்னா நான் பச்சரிசி ஒரு தட்டுல போட்டு இந்த விளை விளக்கை இப்படி வச்சு தினமும் ஏத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இதே போலதான் சின்ன சிலை இருக்கு இது நல்லா பாத்தீங்கன்னா இந்த சிலை நல்ல கெட்டி ராக்ல செய்யப்பட்டிருக்கு இதுல இந்த சின்ன சிலையில ஒன்னே ஒன் மைனஸ் இந்த லக்ஷ்மி தாயார் மேல இல்ல இது சின்ன கபோர்ட்ல வச்சு செய்யறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இந்த சிலை எல்லாம் ஏன்னா பெரிய சிலை பூஜை தனியாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப வசதியா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா சின்ன சிலை வச்சு செய்யலாம் இந்த சிலை பாத்தீங்கன்னா பிராஸ்ல செய்யப்பட்டது அதை விட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் கைக்கு அடக்கமா இருக்கும் இதுலயும் மகாலட்சுமி தாயாருடைய உருவம் இருக்காது இப்படி தாயாருடைய உருவம் இல்லாமல் நம்ம பூஜை செய்யலாமனா தாராளமாக செய்யலாம் இந்த நூத்தி எட்டு காயின் எடுத்து பிரிச்சு நம்ம இந்த பவுல்ல போட்டுக்கணும் அதாவது இந்த பாட்ல போட்டுக்கணும் போட்டு குலுக்கி குலுக்கி சப்தம் எழுப்பி எழுப்பி தான் நம்ம ஒவ்வொரு காயினா எடுத்து இப்படி அர்ச்சனை செய்யணும் இப்படி எடுத்து அர்ச்சனை செய்யணும் அப்படி அர்ச்சனை செய்து இந்த காயின்ஸ் எதுல போடலாம்னா ஒரு பித்தள கிண்ணம் வச்சுக்கோங்க பித்தள கிண்ணம் கூட நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன்ல இருக்கு கை கடக்கமா இருக்கும் அந்த கிண்ணத்துல போட்டுட்டே போலாம் பூஜை முடிஞ்ச உடனே அந்த பித்தள கிண்ணத்துல இருக்கக்கூடிய காயின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து திரும்பி இந்த பாட்ல போட்டுட்டு எடுத்து வச்சிருங்க இதுல இப்படி செட்டா நாங்க வாங்கணுமா இல்ல வேணுங்கிறது வாங்கி செய்யலாமா அப்படின்னு நினைப்பீங்க நீங்க தனித்தனியா கூட கிடைக்குது நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன்ல எல்லாமே கட்டாயம் வச்சு செய்யணுமானா அப்படி அவசியம் கிடையாது உங்களுடைய விருப்பம் புல் செட் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன்ல இருக்கின்ற காரணத்தினால நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க புல் செட்டாவே கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு அதுக்காக தான் இந்த இப்போ என்னென்ன தேவையோ அது உங்களுக்கு இப்போ சொல்லி இருக்கேன் வேணுங்கிறது செலக்ட் பண்ணிக்கிறது உங்களுடைய விருப்பம் இதுல எங்களால் சிலை வாங்க முடியல லக்ஷ்மி குபேரர் படம் இருக்கா உங்க கிட்ட அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய விதவிதமா போட்டிருக்கோம்லாம் மகாலட்சுமி தாயாரோடைய இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மி குபேரர் படம் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன்ல இருக்கு கூகுளுக்கு போங்க டபிள்யூ டபிள்யூ எல்லாமே கிடைக்கும் இதுல பச்சை குங்குமம் இருக்கு பாருங்க அது வந்து நம்ம சுவாமிக்கும் வைக்கணும் நம்மளும் வச்சுக்கணும் படமாக இருந்தாலும் சிலையாக இருந்தாலும் சுவாமிக்கு வச்சுட்டு நம்மளும் வச்சுக்கணும் பச்சை கயிறு கட்டிக்கணும் அப்புறம் இந்த தாமரை மணி மாலை தான் நம்ம ஸ்லோகம் சொல்லும் போது பயன்படுத்தணும் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் லக்ஷ்மி குபேரர் பூஜை தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் செய்யும் பொழுது எதை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போட உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்